நீங்க வந்து ஹாலிவுட் படம் ஒன்னே ஒரே ஒரு படம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க அந்த படத்துல நீங்க ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கு ஒரே ஒரு நாள் கூப்பிட்டு அந்த டைரக்டர் உங்களை பார்க்கணும்ன்றாரு இல்ல நம்மளெல்லாம் செலக்ட் பண்ணது வேற ரீசன் இவர் இவருக்கு சும்மா ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சவுத் இந்தியாவில் நானும் நமிதா தான் அண்ட் சுபலேகல சுதாகர் தான் மீது எல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் ஆக்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் ஒரு பத்தாயிரம் படம் வந்திருக்குன்ட்டா எயிட் தௌசண்ட் ஃபிலிம்ஸு புக் பேஸ்டா பேஸ்டாக இருக்கும் புக் பேஸ்டாக இருக்குது அதனால தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரிட்டிஷ் இருக்கு இல்லையா அங்கே ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் பிக் ஈவன் நவ் அமெரிக்கா தான் ரொம்ப பெருசு அதனால இப்போ டாம் க்ரோ இதெல்லாம் நமக்கு அவங்க ஆக்ஷனில் அவங்களே பண்ணுறாருன்ட்டு நமக்கு எப்படி தெரியும் இல்லை சார் ஸ்டன்ஸ்லாம் எல்லாருமே எல்லாமே அவர் பண்ணுறாரு சார் மிஷின் இம்பாசிபிள் எயிட் இப்போ வந்துச்சு ஸோ அதில் கூட அவரோட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அவர் டூ போடாமல் அவரே பண்ணுறாரு இல்லை ஆக்சுவலி பண்ணுற வாய்ப்பு கம்மி ஏன்ட்டா அவங்க அவங்க படம் எடுக்கும்போதெல்லாம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸும் ஹீரோயின்ஸ் நிறையா பண்ணுறாங்கல்ல சார் ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ண ஹீரோயின் லேடி ராபின் ஹுட்டன்ட்டு ஓகே ஐ திங்க் அவள் இண்டியன் பொண்ணு ஆனால் ஐரிஷ் பார்ட் பொண்ணுனா நம்ம ஸ்கேரலட் ஜான்சனாக இருக்கலாம் ஏஞ்சலினா ஜோலி வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒயிட் டிஷர்ட் ஆமாம் சார் அண்ட் பேண்ட் இப்போ தமிழ் சார் எல்லாம் நிறைய நிறைய ஸ்டண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க சிவாலியா பில்டிங் இந்த மேலே இருந்தால் குதிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க மாஸ்டர் பார்த்தா பெங்காலில தோ அங்கே பாரஹா இதுல ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு எட்டு கைதிகள் ஹார்ட் கோர் நீங்க பார்த்தா விஜய் மாஸ்டர்ல கொஞ்ச நாளாவே இவர் பேர் சொல்லணும்னா இந்த படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அவங்க கிட்ட கேளுங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர் கொஞ்சம் சொல்லுவாரு அதை வச்சு தான் படத்துக்கே போக போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்ஸ்லாம் வந்து பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சத்யேந்திரன் சார் தான் ஹாய் சார் வணக்கம் 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 சார் சார் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ஹாலிவுட் சம்பந்தமான டாபிக்ஸ் தான் சார் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய தெரிஞ்சது சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து முதல்ல வந்து நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஹாலிவுட் படம் இது தான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சார் அப்படி நீங்கள் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு ஹாலிவுட் படம் எது சார் ஆக்சுவலி நான் பிறந்தது வளர்ந்ததில் பெங்களூர்ல நான் கொஞ்சம் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் பட் அப்போ எல்லாம் குட் மார்னிங் கூட தெரியாது நான் கன்னடா மீடியமில் படித்தது அந்த டைம்லலாம் நைட் க்ரீச்சர்ஸ்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு ஆறு வயசு அஞ்சு வயசு இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் ஒரு கோஸ்ட் அண்ட் த்ரில்லர் படம் யார் டைரக்டர்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஹட்டாரியன் ஒரு படம் பயங்கர ஹிட் படம் அது இதில் நடக்குது இது காட்டில் நடக்குது ஓகே ஹண்டிங் கிண்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஹண்டிங் போடாரு ஸோ அந்த மாதிரி படம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் ஃபிலிமெண்ட்டு மேட் 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 வேர்ல்டுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஓகே அதில் சுமார் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த இஸ் இஸ் அ காமெடி அவுட் ரைட் காமெடி ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் புரியாது நான் நான் பார்க்கும்போது பட் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு சீன் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பார்த்து அந்த மாதிரி படம் இந்த உலகத்தில் இதுவரைக்கும் யாரும் பண்ணல பட் அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆயிரம் படங்கள் வந்துச்சு தமிழ்லேயே வந்துச்சு இன்னும் வந்துட்டுருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி காமெடி ஃபிலிம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸு அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற அந்த ஃபிலிம் நமக்கெல்லாம் மொழியே தெரியாது பட் ஸ்டில் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் படம் பார்த்துருப்பேன் இன்னும் எனக்கு அந்த படத்தில் சீன்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது டைலாக்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது அந்த மாதிரி படம் ஹாலிவுட்டு தவிர யாரும் பண்ண முடியாது இனிமேல் யாரும் பண்ண முடியாது ஐ மீன் சாப்லேன் இருக்காங்க அந்த சைடு ஓகே சைலண்ட் மூவி வந்து உங்களுக்கு சாப்லேன் இருக்காங்க லாலண்ட் ஹார்டு இருக்காங்க ஹெரால்ட் லாய்டு இருக்காங்க பட் அதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் சாப்லேன் தான் ஏன்ட்டா லாலண்ட் ஹார்டி ஒருத்தர் குண்டாக இருப்பா ஒருத்தர் வள்ளியாக இருப்பா அவங்க காமெடியெல்லாம் ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக இருக்கும் பட் சார்லி சாப்லின் நிறைய ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருக்கும் ஹியூமனாக இருக்கும் ட்ராஜிக்காக இருக்கும் பட் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ராஜிக் கதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நம்மளை சிரிக்க வைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மேட் மேட் வேர்ல்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தா ஹிச்காக்
டிக்கெட்டெல்லாம் முப்பது பைசா நாற்பது பைசா அப்படி தான் இருந்தது ஸோ இப்போதுக்கு எனக்கு நான் வந்த படங்கள்ல அதுதான் பட் நான் எக்கச்சக்கமாக ஹாலிவுட் படம் பார்த்துருக்குறேன் பட் சின்ன வயசுல பார்த்தது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே எத்தனை படங்கள் பார்த்தா கூட நம்மளோட பர்சனல் ஃபேவரட்னு ஒரே ஒரு படம் நம்ம எப்பயுமே வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி ஹாலிவுட்ல எங்களுக்கு இந்த படம் எப்பயுமே என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் அப்படின்னா எந்த படம் அதுல என்ன சீன் பிடிக்கும் சார் உங்களுக்கு இல்ல ஆக்சுவலி எனக்கு மேட் மேட் வேர்ல்டு தான் ரொம்ப ஃபேவரட் அந்த மாதிரி அமெரிக்கா நினைச்ச கூட மறுபடி படம் பண்ண முடியாது ஆஸ் ஐ டோல்டு லைக் அது ரீமேக்ஸ் நிறைய வந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூன்று எழுத்துன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு தமிழில் ஒரு ஒரு பத்து ஊர் இருந்தால் பத்து பே பத்து பத்து ஊரில் ஒரு சீக்ரெட் மாதிரி எங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல ட்ரெஷர் இருக்குது அந்த ட்ரெ ட்ரெஷர் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கிராமம் ஒரு சிட்டி இருந்தால் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்ட்டு பட் கடைசியில் யாருக்கும் பணம் கிடைக்காது எல்லாம் பணம் போய் வாட்டருக்குள்ளே வேணும் இல்லை ரொம்ப பிடிச்ச சீன் எதாவது இருக்கும்ல ஓகே எனக்கு பிடிச்ச சீன் அதில் என்னான்ட்டா கடைசியில் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கேரக்டர் பிளாக் கேரக்டர் அவனை ஒரு 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 கிரேன் எடுத்து 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 தூக்கி போடும் தூக்கி போட்டு அவன் போய் ஒரு பெரிய ஷில்லை இருக்குது அப்ராஹிம் லிங்கன் ஷில்லை அது அதுக்கு மேலே போய் அதுக்கு மேலே போய் விழுவான் இஸ் அ பிளாக் பட் இவன் போய் விழுறது அப்ராஹிம் லிங்கன் ஷில்லை மேலே விழும் அந்த சீன் உங்களுக்கு ஃபேவரட் ஆ ரொம்ப ஸோ ஓகே சார் ஞாபகம் இருக்குது கண்டிப்பாக படகு கோல்டன் கிளாஸிக் சார் இப்போ வந்து நம்ம ஹாலிவுட் படங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆஸ்கர் அந்த அவார்டு அந்த சப்மிஷனுக்கு வந்து ஆஸ்கர் அதிகமாக வாங்குற படங்கள் கூட ஹாலிவுட் படங்களாக தான் இருக்கு அதை தவிர மற்ற படங்கள் வந்து வாங்கினது ரொம்ப 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 குறைவா வந்து இருக்கு சார் இதோட காரணம் என்னன்னு சத்யேந்திரன் சார் என்ன நினைக்கிறீங்க இதோட காரணம் என்னவா இருக்கு ஓகே நமக்கு ஒரு ஆஸ்கர் ஆஸ்கர் அவார்டு அந்த ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரியுதுக்கு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு ஓகே நமக்கு ஆஸ்கர் எல்லா அதெல்லாம் தெரியாது நாங்கள் சினிமாவில் இல்லை சும்மா படிச்சுட்டு இருந்தோம் நீங்க அமெரிக்கா எடுத்தா most of the films literature based da engiyo script writer ene kadiyad first vanda or 10 years 15 years la vanda pada ella literature based panni da for example tennessee williams ante or famous pulitzer award winner writer avu vandu night of the iguana nu or pada pannar அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ரிச்சர்ட் பட்டன் இது பண்ணது அதுக்கப்புறம் நிறைய கேட் ஆன் ஏ ஹாட் இன் ரூஃப் சம்திங் இந்த மில்க் ட்ரைன் டசன்ட் ஸ்டாப் ஹியர் நான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் படம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இல்லை ஆர்த்தர் மில்லர்னு ஒரு ஃபேமஸ் ரைட்டர் டெத் ஆஃப் எ சேல்ஸ்மேன்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் படம் ஸோ அப்போ இல்லை ஒரு நாவல் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை ஒரு நாடகம் எடுத்துக்கிறாங்க தவிர சொந்தமாக ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஃபிலிம்ஸ் அப்போ இல்லை இல்லை பட் அந்த ஃபிலிம்ஸில் என்ன குறை இருந்ததுன்ட்டா அவங்கள அது ஒரு விஷுவலில் அவங்களால மாற்ற முடியல இப்போ ரிச்சர்ட் பட்டன் இது பட்டில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்கட்டா ஒரு நாடகத்தை நாடகத்தை நாங்கள் சினிமாவை பார்க்குறோம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க தவிர அது ஒரு விஷுவலைஸ் அவங்களால பண்ண முடியுது ஒன்றும் ஆத்தர் கேப்பை என்ன சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது பட் நைட் ஆஃப் தி எக்வான் எல்லாம் விஷுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்குது டென்னிஸி டென்னிஸி வில்லியம்ஸ் இது அப்போ டிஹெச் லாரன்ஸு ஃபேமஸ் ஆத்தர் அவர் த சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸு ஃபாக்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் எல்லாம் லேடி சாட்டலிஸ் லவர் இது பேன் பண்ண நாவல் ஸோ அவங்க அவங்க நாவல்ஸ் எல்லாம் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்னு ஒன்றும் கிடையாது ஈவன் ஜேம்ஸ் பான் ஃபிலிம்ஸு கூட ஐ திங்க் ஐஆன் ஃபிலிமிங் ஐஆன் ஃபிலிமிங் டைரக்டரோ ரைட்டரோ தெரியல ஸோ என்கிட்ட தப்பாக பேசக்கூடாது ஓகே 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 ஸோ ஜேம்ஸ் பான் ஃபிலிம்ஸ் எல் எல்லா புக்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிச் காக் த பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு அந்த காலத்தில் எந்த விஎஃப்எக்ஸும் கிடையாது சம்வேர் இன் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி அந்த லாஸ்ட் சின்ல பார்த்தா ஒரு கிளைமேக்ஸில் அந்த ஹீரோவை யாரோ ஒரு 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 ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணு ரொம்ப ஃபேமஸ் சீன் அப்போ எல்லாம் விஎஃப்எக்ஸ் கிடையாது பட் அது கூட ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் அகாதா கிறிஸ்டின் ஒரு ரைட்டர் லேடி ரைட்டர் அவங்க சுமார் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு அது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் ஆகிடுச்சு மோஸ்ட்லி ஹாலிவுட்டில் தான் ஃபிலிம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி லண்டன் அண்ட் பிரிட்டிஷ் இருக்கு இல்லையா அங்கே ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் பிக் ஈவன் நவ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பேச கிடையாது அமெரிக்கா தான் ரொம்ப பேசு அதனால மோஸ்ட்லி ரைட்டர்ஸ் தான் ரைட்டர்ஸ் இது தான் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் இப்போ கூட இப்போ நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் ஒரு பத்தாயிரம் படம் வந்திருக்குன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபிலிம்ஸும்
இல்லை நாவல் இல்லை ஸ்டோரி அப்படி பேஸ் பண்ணி தான் ஹாலிவுட்டில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது பட் அந்த டைமில் டு சர் வித் லவ் ஒன்னர் டு சர் வித் லவ் வந்துட்டு சிட்னி போயிட்டு ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் பிளாக் ஆக்டர் ஆஸ்கர் ஆஸ்கர் வாங்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் அந்த கதை வந்துட்டே இருக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் வந்துட்டு இருக்கு நீங்க மாஸ்டர் பார்த்தா இன்னொரு படம் இருக்கு பெங்காலில தோ அங்கே பாராஹாத் தோ அங்கே பாராஹாத் இதுல ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு எட்டு கைதிகள் ஹார்ட் கோர் நீங்க பார்த்தா விஜய் மாஸ்டர்ல அந்த சின்ன ரவுடிஸ் அவங்கள ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு அண்ட் சர்வித் லவ் ஆல்சோ ஒரு ஒரு ஆஃப்ரி ஆஃப்ரிக்கன் ஆக்டர் அவன் ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு போகிறான் இன்ஜினியர் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒயிட் ரேஸ் ஆனால் அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப டஃப் அண்ட் ரஃப் அண்ட் டஃப் ரஃப் அண்ட் டஃப் இவங்க ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்று ஹீஸ் பிளாக் ரெண்டு குழந்தைகள் ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப் ரவுடிஸ் மேன் ஓகே ஸோ இவங்கள எப்படி இவங்களோட பழகி பேர் வாங்கி கடைசியில் அவங்க எல்லாம் ஓவோன்னு அழுறாரு போகும்போது அது ஒரு ஆயிரம் வாட்டி ரீமேக் ஆயிடுச்சு நீங்கள் மாஸ்டரில் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி தான் கதை ஒரு அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஃபிலிம் பண்ணிட்டோம் இப்போ கூட இது வந்துட்டு தென் கலர் பர்பிள் வந்துட்டு ஸ்பீல்பர்க் ஒன் ஃபிலிம் பண்ணார் ஓகே ஓகே ஸ்பீல்பர்க் பண்ண படத்துலேயே ஒரு ஃபேமிலி படம்ட்டு அதுதான் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் நாவல் நான் நினைக்கிறேன் ஆல் பிளாக் ஆக்டர்ஸ் ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் சம் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் பிக் ஃபேமிலி எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஃபிலிம் ஸோ அப்போ வந்து நாவல் பேஸ்டு வர ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து போகிறதுனால அவார்ட்ஸ் அங்கே கிடைக்கல அப்போ இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் என்ன ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ன்ட்டா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் கிடையாது அந்த அந்த நாடகத்தில் ஏதோ ஒரு டென் பர்சன்ட் கரெக்ஷன் பண்ணுற ஆள் இருந்தாங்களா இல்லைன்ட்டு எல்லாம் லிட்ரேச்சர் பேஸ்டு ஃபிலிம் தான் அதான் அது வந்து அவார்டுக்கு போகிறதுக்கான வழிவகை செய்துன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க அதனால மேபி அவங்க அவார்ட்ஸ் நிறையா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அது இல்லை அதனால அவார்ட்ஸுக்கு போகிறதுன்னு சொல்லு பட் ஆஸ்கர் ஆஸ்கர் அவார்டுன்றது அமெரிக்காவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்போவே டு சர்வித் லெவலில் ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கிச்சு அப்போது ட்ராவல்ஸ் வித் மை ஆண்ட்டு ஒரு நாவல் அது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆஸ்கர்ஸ் வாங்கிச்சு கிரஹாம் கிரீன்ட்டு ஒரு ஃபேமஸ் ஐ திங்க் பிரிட்டிஷோ அமெரிக்கன் ரைட்டரோ தெரியல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இந்த கிரேட் எஸ்கேப்னு ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சு அது ஃபஸ்ட்டு ஜெயில் பிரேக் ஃபிலிம் ஜெயில் பிரேக் ஆகி கைதுகள்லாம் தப்பிச்சு போகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கிரேட் எஸ்கேப் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் ஏன்னா பட் எல்லாம் மோஸ்ட்லி லிட்ரேச்சர் பேஸ்ட் இப்போ இப்போ கூட இப்போ கூட நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் நல்ல படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா இல்லை எல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரீன் புக் கிரீன் புக் என்ன ரீசெண்டாக ஒரு ஆஸ்கர் அவார்டு படம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது சக்ஸஃபுல் பிளேயரோ என்ன நினைக்கிறேன் இப்போ ரீ இது ஆஸ்கர் அவார்டு கிடச்சிச்சு அவன் பிளாக்கு ஆனால் செலிபிரிட்டி ஆனால் எல்லோரும் அவனை சர்வெண்ட் பாத்ரூம் தான் கூட்டு போகிறார் ஹோட்டலில் ஆனால் சர்வெண்ட் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுறாரு எனக்கு ரொம்ப லாஸ்ட்டாக பிடிச்ச ஹாலிவுட் ஆஸ்கர் படம் இஸ் ஃபாரஸ்ட் கம் அது ரொம்ப பிடிச்சிது அது இல்லாமல் நிறைய படம் இருக்குது ஹிச்காக் ஹிச்காக் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஹிச்காக்கு எதுவும் ஆஸ்கர் கிடைக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச சைகோ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு சைகோ வச்சு நிறைய படங்கள் எடுத்தாங்க எடுத்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலு மஹேந்திரா மூடு பண்ணி மூடு பண்ணி எடுத்தார் எடுத்தார் அந்த மாதிரி சைகோ ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஃபிலிம் அப்போ ரேர் விண்டோ ரேர் விண்டோ கூட இப்போ கூட தமிழில் எடுத்தாங்க விதார்த்த வச்சு விதார்த்த வச்சு அந்த அந்த இந்த டனல் விஷன் சொல்லுவாங்க அதை வச்சு எடுத்தாங்க ஸோ அங்கே லிட்ரேச்சர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படி பேஸ் பண்ணி நிறைய படங்கள் வந்து பட் அவங்கள அனிமேஷன்லேயோ மியூசிக்கல்ஸ்லேயோ பீட் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாரும் பிறக்கல அவங்க அப்போ இந்த நான் அனிமேஷன் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ப்ளஸ் அவதார் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு கழுத மாதிரி இருப்ப காது இருக்கு ஒரு கழுதே வரும் கிரீன் கலர் ஏதோ இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப 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 எக்ஸ்ட்ராடினரி அனிமேஷன் அவங்கள பீட் பண்ணதுக்கே ஆள் இல்லை இன்னுமே பிறக்க மாட்டாங்க இந்தியாவில் இன்னும் ரொம்ப நல்ல அனிமேஷன் படம் அந்த குவாலிட்டிக்கு எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் நீங்க வந்து ஹாலிவுட் படம் ஒன்னே ஒரே ஒரு படம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க அந்த படத்துல நீங்க ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு அந்த படத்துல என்ன ஆச்சு அது ஆக்சுவலி இந்தியன் ப்ரொடியூசர் ஸோ என்ன கூப்பிட்டாங்க ஒரே ஒரு நாள் கூப்பிட்டுட்டு அந்த டைரக்டர் ரெண்டு உங்களை பார்க்கணுன்றாரு பார் இல்லை நம்மளெல்லாம் செலக்ட் பண்ணது வேற ரீசன் ஒரு இருக்கு சும்ம
వెరీ గుడ్ వర్క్ అంటే టక్కని ఎనికి తెలిసిన మాది సౌత్ ఇండియాలో నాను నమిత ద అండ్ శుభలేఖలు సుధాకర్ ద మీరు వెళ్ళినా ఫార్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ అంటే యారు వెల్ పేడ్ అప్పుడు వెళ్ళక్కడ కదా బట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ బ్రెజిల్ ఇటలీ జర్మనీ హాంకాంగ్ ఎల్లా మిక్సడ్ యాక్టర్స్ సో ఎనకు ఫస్ట్ శాలరీ అడ్వాన్స్ ఏదో కొడుకులే అదికప్పుడు ఎనకు పో పుడికిలే దెన్ ఫైనలీ ఒక అంజాయి రూపాయి అడ్వాన్స్ కొడుతాగా కలం పెట్టి అంగే పోనే ఎనకు ఒక నాలుగు నాలుగు వర్క్ అది ఒక థ్రిల్లర్ అని డైరెక్టర్ వంద ఆయన కేకరారు డిడ్ యూ గెట్ ది స్క్రిప్ట్ అన్న నా నార్మలీ ఐఎమ్ ఏ వెరీ స్మాల్ యాక్టర్ నార్మలీ ది డోంట్ గివ్ స్క్రిప్ట్ నో 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 కమ్ కమ్ అన్నారు కమ్ కమ్ అన్నట్టు ఎన్న కూడు పోయి వ్యానిటీ వ్యాన్ వ్యానిటీ వ్యాన్ నీకు ఎన్నో సోల్ కేరా కేరా ఓకే వ్యానిటీ వ్యాన్ అందులో ఉకారా వచ్చిటారు ఉకారా వచ్చిట్టు లైట్ కలర్ సరిలే వ్యానిటీ వ్యాన్లే ఓకే ఒక మారి ఎల్లో క్యారెక్టర్ ఐ సెట్ ఐ కాంట్ రీడ్ అంటే నా వైట్ వైట్ అంటే ఒక పెరిగే అంటే వేరే లైట్ ఎల్లా పోట్టు టార్చ్ ఎల్లా వేరే వచ్చి పడిచిట్టు ఐ బిలీవ్ యూ యూఆర్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టర్ అప్పుడు అన్నారు ఒక నాలుగు నాలుగు ఇంద రిటర్న్ వరంబోదు సంబళ కొడుకులే ఓకే రొంబ నల్ల క్యారెక్టర్ పడ్డ రొంబ నల్ల క్యారెక్టర్ పడ్డ అంత డైరెక్టర్ క్లాప్స్ అడిగిన ఒక సీన్లే అది వెనకే కష్టమైంది నా ఒక అందరు రెండు నిమిషం తలే పుడిచి అలుదుటింది వెరీ టఫ్ సీన్ అది ఒరే సీన్లో ఒక ఏలెట్ ఆప్షన్ ఉండేది అది పండిటే ఫస్ట్ టైం నా ఏదైనా రొంబ కష్టమైన సీన్ పండిట ఎంగైనా పోయి ఒకదో అంజు నిమిషం అలుదుటిపే అది అది ఒక మరి ట్రాన్స్ ఎప్పుడు సొల్లో ఎనకి పురిలే పడతలే నికోలస్ కే సిస్టర్ యాక్ట్ పండ్రా సిస్టర్ సంథింగ్ క్లోజ్ రిలేటివ్ అక్క పడ్డో అన్న పడ్డో యాక్ట్ పండ్రా అవ డైరెక్టర్ కేకరా నాన్న నడిచ క్లాప్ అడిక మాటే అవ నడిచ నీ క్లాప్ అడిగిరి అవ సొల్ర ఫ్రాంక ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ యాక్ట్ లైక్ హిమ్ అబ్డి సొన్నారు అంద పడ షూట్ పన్నాంగ అశోక్ కుమార్ ద కెమెరా అశోక్ కుమార్ కొల్ల యాక్చువల్లీ అంద టైం అవర్ ఫిజికల్లీ రొంబ వీక్ చైర్ లే ఎడిట్ పై ఉకార వచ్చు చైర్ తూకిట్ పై అబ్డి దా ఇందరు అంగ సన్స్ అల్ల అదల్ల పాతిటాంగ సో పడ ఎడిటాంగ మేబి స్మాల్ బడ్జెట్ మేబి 25 ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆర్ థర్టీ క్రోర్స్ అంత పడతలో యాక్ట్ పడిన రిలీజ్ అవ్వాలి షూటింగ్ ఎలా ముడిచిట్టారు అది రిలీజ్ అవ్వాలి అంత పడం వెళ్ళి వందదుకు అప్పుడు ఎప్పుడు సార్ వెళ్ళి వందదా అంత పడం వెళ్ళి వరలే ఓకే ఓకే వెళ్ళి వరలే వెళ్ళి వరలే ఓకే అంత షూట్ పడన పన్నాంగ షూట్ పడనాంగ అశోక్ కుమార్ అది యా వెళ్ళి వరలే ఏదావది రీసన్ తెలుసు సార్ సార్ యా ఇల్ల ఎనకి నరియ పడ వెళ్ళి వరలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పో ఎలిల్ ఇర్కాంగ్ ఇల్ల డైరెక్టర్ ఆమా డైరెక్టర్ ఎలిల్ అవర్ ఒక పడ పన్నారు ఒక కిట్టకిట్ట ముప్పత్తంజు కామెడియన్స్ ఇరుకాంగ ఓకే ఫేమస్ కామెడియన్స్ అదే నా ఒక క్యారెక్టర్ పడినా క్లైమాక్స్లే రెండు వాటి వరే వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఎన్న బడ్జెట్ ఇరుకు ముప్పత్తంజు కామెడియన్స్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ అంత పడ ఇన్నో వెళ్ళే వరలే మూడు వర్షం వచ్చి సో అందులో ఏ వెళ్ళే వరలే ఎన్నా అంటే నమ్మ సొల్లం సో ఓకే సార్ ఇప్పుడు వந்துட்டு హాలీవుడ్ల అదే మాదిరి தான் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அந்த வெப் சீரியஸ் அப்படிங்கறத அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அதுல வந்து இப்போ வந்து பசங்க நம்ம இந்தியால இருந்து கூட நிறைய பேர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுல வந்து குறிப்பா சொல்லணும்னா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் பீக்கி பிளைண்டர்ஸ் மணி கேஸ்டா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான சீரியஸ் வந்து வெனஸ்டே இந்த மாதிரியான சீரியஸ் வந்து இப்போ இங்க இந்தியால இருந்து கூட அதிகமா பார்க்கறாங்க எல்லாரும் సో ఇన్ ద సిరీస్ వంది నీ ఎప్పుడు సార్ పాకరింగ్ ఇన్ ద సిరీస్ వంది హెల్తీయా సో ఇది ఎప్పుడు కరెక్టా ఇరుకుమా అన్నది నీ ఎప్పుడు పాకరింగ్ సార్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పెరుస ఆగిచి అండ్ ఇన్ ద డిజిటల్ రెవల్యూషన్ వందిచి సో యారన పడపండల చిన్న బడ్జెట్ లే పడపండల అన్న ఒక విషయం వందిచి టు ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నాన టీవీ లే నరియ ఇంగ్లీష్ పడల పాతిటింద ఎట్ట వర్షతుకు మునాడి పో ఎనికిట టీవీ ఇల్లే ఎనికి సెల్ లే పడ పాక పుడికదు నా ఓటీటీ ఫిల్మ్ ఏదో పాక మాట ఎనికి బిగ్ స్క్రీన్ ఓకే ఎప్పో బిగ్ అద నల్ల పడమో 10 లక్ష రూపాయ పడమో 500 కోటి పడమో నా బిగ్ బిగ్ స్క్రీన్ లే దా పాక్రే సెల్ లే లే 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అంత మరి ఏదైనా ఒక నల్ల నల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఇర్కు అదకాగ పాక్రే తవరే నాన అంగ అంగ పడన సీరియల్స్ ఆర్కటు ఇది పాట నా నా పాతది ఎల్ల బిగ్ ఫిల్మ్ వెబ్ సిరీస్ ఏమే నీ పాతది ఇల్ల పాతది ఇల్ల ఓకే సర్ ఓకే సర్ వర్ రీజన్ ఇప్పు కూడా పాకర ఇంట్రెస్ట్ ఇల్ల ఓకే ఇప్పు యూ పాక అది అది పర్టిక్యులర్ ఆ నా ఎనకు సెల్ల పాక పుడి ఎనకు బిగ్ స్క్రీన్ ల పాక అది ఎన్న పడానా బిగ్ స్క్రీన్ అదనాల వెబ్ సిరీస్ వంద నీ వేనాను విట్టిటింగ్ అప్పుడు ఇల్ల వెబ్ సిరీస్ వర్ర టైం లే సెల్ ఇరిందో
இல்லை சார் ஜோக்கர் வந்து ஹீத் லெஜர் கேரக்டர் பண்ணாங்க ஹீத் லெஜர் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிறிஸ்டோஃபர் நோலனோட டார்க் நைட்டில் ஸோ அந்த ஆக்டராகவே இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஜான் வீக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் தொடர்ந்து நாலு பார்ட்டிகள் வந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தில் நடித்த ஆக்டராக இருக்கட்டும் நம்ம டாம் குரூஸாக இருக்கட்டும் மிஷின் இம்பாசிபிள் டாம் குரூஸ் பண்ணார் ஸோ இவங்களாம் வந்துட்டு அந்த அறுபது எழுபது வயசுலேயுமே அவங்களோட ஸ்டண்ட்ஸை வந்து அவங்களே பண்ணுறாங்க இல்லை சார் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் பார்த்து இந்த வயசுலேயும் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஒரு ஆக்டர் யார் சார் இல்லை ஆக்சுவலி ஜான் வைன்னு ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் ஓகே ஓல்டு ஆக்டர் அவர் ஜான் வைன் பண்ணுறதெல்லாம் குதிரை மேலே குதிரை என்ன சொல் சாட்டி சாட்டி ஆ எஸ் சார் குதிரை சாட்டி கேப் வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ஜான் வைன் பண்ணது எல்லா ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் தான் ஓகே பட் அதில் யார் யார் அவங்கவுங்க ஸ்ட்ரென்த் அவங்களே பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியல அது பட் ஜான் வைன் நிறைய வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு ஓகே ஒரு குதிரை இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஹேட் போட்டிருப்போம் கிளீன் டிவிஸ் ஒரு மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் இப்போ டாம் குரோ இதெல்லாம் நமக்கு அவங்க ஆக்ஷனில் அவங்களே பண்ணுறாருன்ட்டு நமக்கு எப்படி தெரியும் இல்லை சார் ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் எல்லாருமே எல்லாமே அவர் பண்ணுறாரு சார் அவர் இந்த எழுபது அவர்கிட்ட ஒரு செவன்டி பிளஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் கூட அவர் வந்து அவரோட ஸ்டண்ட்ஸ் அவரே பண்ணுறாரு சார் மிஷின் இம்பாசிபிள் எயிட் இப்போ வந்துச்சு ஸோ அதில் கூட அவரோட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அவர் டூப் போடாமல் அவரே பண்ணுறாரு இல்லை ஆக்சுவலி பண்ணுற வாய்ப்பு கம்மி ஏன்ட்டா அவங்க அவங்க படம் எடுக்கும் போதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் எல்லாம் அப்படி இன்னும் லைக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவருக்கு எதான ஒரு சின்ன அடிபட்டுட்டா ப்ரொடியூசருக்கு அவ்வளோ லாஸு ஓகே அதனால் ஒரு வேலை அவங்க பண்ணிருக்கலாம் இப்போ கமல் சார் எல்லாம் நிறைய நிறைய ஸ்டண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க சிவாலியா பில்டிங் இந்த மேலே இருந்தால் குதிச்சிருக்காங்களா ஆமாம் ஆமாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க ரஞ்சன் ஒரு ஆக்டர் இருந்தார் ஓகே ஆக்சுவலி அவர் ஐயங்காரோ ஐயரோ பழைய படங்க அவங்க அப்படி தான் குதிரை ஒரு நாய் நீலமலை திருடன் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே எப்போ ஒரு குதிரை இருக்கும் ஒரு நாய் இருக்கும் காட்டில் தான் சப்ஜெக்ட் நம்ம த தமிழ்நாடு தான் சார் இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டோட்டலாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு ஹீரோஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக பர்டிகுலர் பண்ண முடியாது சார் ஏன்னா ஹீரோயின்ஸும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இப்போ வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணாங்க அப்போ இருந்தே கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு சென்சார்ன்ற ஒன்று கிடையாது அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க போல்டாக பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எரட்டிக்காக பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதை தாண்டி அவங்க வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸும் ஹீரோயின்ஸ் நிறையா பண்ணுறாங்கல்ல சார் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ண ஹீரோயின் இல்லை இவங்க துணிஞ்சு இந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் சினிமாவில் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஹீரோயின்ஸால் ஸோ அதை வந்து அவங்க பண்ணாங்கன்னு யாரை சார் சொல்லுவீங்க லேடி ராபின் ஹுட்டர்ட்டு ஓகே ஐ திங்க் அவ இந்தியன் பொண்ணு ஆனால் ஐரிஷ் பார்ன் ஐ பட் நான் சொல்லும் போது நீங்கள் கரெக்டாக இல்லை தப்பாக சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லாதுங்க ரஃபாக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ லேடி ராபின் ஹுட் ராபின் ஹுட் ஆக்சுவலி ஜென்ட்ஸ் அவங்க வேலை என்னான்ட்டா பணக்கார கொள்ளையடிச்சு ஏழைகள் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி லேடி ராபின் ஹுட் படம் நிறைய வந்துச்சு ஓகே ஆக்ஷன் ஃபிலிமில் இல்லை பாண்ட் ஃபிலிமில் எப்போ லேடி வரல ஆல்வேஸ் மென் யா மோஸ்ட்லி நம் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ஷான் கென்ரி நிறைய பேர் இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்கேரலட் ஜான்சனாக இருக்கலாம் ஏஞ்சலினா ஜோலி வந்துட்டு அவங்க வந்து எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு அது பேர் மருந்து ஓகே அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சி ஆமாம் சார் எனக்கு பேர் மருந்துட்டு இப்போ காஸ்ட்யூம் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே ஒயிட் டிஷர்ட் ஆமாம் சார் அண்ட் பேண்ட் ஒயிட் டிஷர்ட் ஆமாம் ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு இப்பயுமே அவங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க அது எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு நான் கேட்குறேன் சார் இல்லை நான் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணி நான் நான் பார்க்கல பட் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பட் அப்படி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் ஃபேமஸ் ஆனாங்க லேடிஸ் ரொம்ப கம்மி நம்ம ஊரில் விஜய் சாந்தி ஸோ அந்த அந்த மாதிரி யாரும் இப்படி அஞ்சலினா ஜோலி மாதிரி பேர் சொல்கிற மாதிரி யாரும் யாரும் இல்லை வேறு யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே வேறு யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்போ லேடி ராபின் ஹுட் இருக்குது ஒரு வேளை இருக்கலாம் நான் மறந்து போயிருக்கல இல்லை நான் பார்க்காம இருக்கலாம் சார் இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு படத்து பேர் தெரியுமா ஏஞ்சல்னு சொல்லி பா அவங்க வந்து சீக்கிரம் டிடெக்டிவ்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணியிருப்பாங்க சார் டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட் இல்லை இல்லை ஏஜென்ட் ஃபேமஸ் படம் இல்லை 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 டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்னு ஒரு படம் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு
அவ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டோட ஆயிரம் பேரோட நின்றுட்டுருந்தா அவளை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஹீரோயின் ஆகிட்டா கிரேட் பியூட்டி அண்ட் ஹாலிவுட் என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நாட் நெசசரிலி ஃப்ரம் அமெரிக்கா இப்போ உர்சுலா ஆண்ட்ரஸ்ன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஐ திங்க் ஷீ இஸ் நார்வேஜியன் ஜேம்ஸ் பான் படத்தில் ஆக்ட் பண்ண பெரிய ரோல் நாட் மெயின் ரோல் பாண்டோட ஒரு ஈக்குவல் ரோல் கூட ஈக்குவல் ரோல் உர்சுலா ஆண்ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஜின்னா லோலா பிரிகிடா ஆண்ட் ஐ திங்க் இட்டாலியன் அண்ட் எலிசபெத் டைலர் மர்லின் மன்ரோ மல்லின் மன்ரோ ஷி இஸ் கால்டு அஸ் அ டம்ப பியூட்டி அழகான பொண்ணு ஆனால் தத்தி அவளை அப்படி தான் கூப்பிட்டாங்க அண்டு டக்கர் நாவல் ரீட்டா 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 ஹைவத்தனுக்கு நான் வந்துச்சு ஜீனா லோலா பிரிகிடா அப்போ அதுக்கப்புறம் லிசாம் இன் ஆலியன் ஒன்று பாப்கட் பண்ணு தான் ஓகே ரொம்ப 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 அழ அழகாக இருப்பான் லிசாம் இன் ஆலி அவங்க அப்பா ஒரு ஹாலிவுட் மியூசிக் ஃபிலிம் கோரியோகிராஃபர் வின்சென்ட் மின்னாலியன்ட்டு அவங்க நிறையா மியூசிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இருக்காங்க இப்போது மெரில் ஸ்ட்ரீப்பன் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நீங்களாம் பிறந்திருக்க மாட்டாங்க ஐசன் ஒரு படம் வந்துச்சு அவளுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் என்ன குவாலிட்டின்ட்டா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எதானா ஆக்சிடென்ட்டானா அவளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதானா ஒரு பேட் இன்சிடென்ட்டானா தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்டெல்லாம் என்னை வச்சு கூட ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க பைத்தியம்மன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எங்கே ஆக்சிடென்ட்டானா சிங்கிள் கேரக்டர் நாளை இயக்கு நல்ல பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு எங்கே ஆக்சிடென்ட்டானா சொல்லிடுவேன் நாலு மணிக்கு இத்தனை மணிக்கு இங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆக போகிறது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஒரு மூவி வந்துச்சு அது கூட இந்த மாதிரி முன்னாடி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தனுக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்றத தெரிஞ்சு பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அந்த 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 மாதிரி நிறைய படம் இருக்குது கொஞ்சம் டைம் எனக்கு படத்து பேர் நான் இருக்காது ஓகே மெரில் ஸ்ட்ரீப் ஜாக்லின் பிசை ஃப்ரெஞ்சு நேம் என்ன ஜாக்லின் பிசை பிஐஎஸ்சி ஜாக்லின் பிசை ஜாஸ்ல ஆக்ட் பண்ண ஜாஸ் வந்துச்சுல அது பார்ட் ஒன் டூ த்ரீல வந்துச்சு அப்போ அவர் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை வந்த எல்லா நடிகரும் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஃப்ரம் யூரோப் ஜெர்மனி இந்த மர்லின் ரீத் ரீச் ஓகே அந்த மாதிரி லைக் லைக் உர்சுலா ஆண்ட்ரஸ் சொன்ன இல்லையா ஐ திங்க் நார்வேஜன் அந்த மாதிரி வேற இட்டாலி ஃப்ரான்ஸ் அப்படி இந்த வந்த ஆர்டிஸ்ட் தான் கொரியன் ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் சைனீஸில் குவாலிட்டி கம்மி ஆகிட்டு நான் ஒரு ஒன் இயர் பேக் என்எஃப்டிஎஸில் கொஞ்சம் படம் பார்த்து எல்லா டி டிவி சீரியல் மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் படம் பண்ணால் எல்லாம் எனக்கு கேமரா ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்ட்டு இல்லை பேசிக்ஸ் எனக்கு உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய கேமராமேன் கொடுத்தா நான் அவனை என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க தெரியும் அதில் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு டென் டுவெல் நேஷ்னல் அவார்டு வினிங் ஃபிலிம்ஸில் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணி பெஸ்ட் புக்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சர் கிளாசிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து கண்ட்ரி எல்லா ரைட்டர்ஸும் நான் படிச்சேன் அது பெஸ்ட் அது படித்தா ஒரு ஐம்பதாயிரம் புக் படித்த மாதிரி